小朋友们，你们好！小胖叔叔又来给你们讲故事了。这次给你们带来两个成语故事。第一个成语故事叫做“解铃还需系铃人”。有座寺里住着两位闻名遐迩的高僧，一位是南唐高僧法眼，另一位是太清禅师法登。法眼擅长讲经说法。他常常给和尚们讲禅，大家对他的学识非常佩服，所以大家听法眼讲禅的时候，听得津津有味，非常入神。大家在背后都暗暗的称赞法眼，称他造诣高深，学识渊博。可是，太清禅师法登却懒懒散散，对寺里的禅师不闻不问。和尚们背后品头论足，不把法登放在眼里。有一天，法眼提出了一个问题：一只老虎镜像上系着一个铃铛，谁能把它解下来？和尚们，你看看我，我看看你，想来想去，谁也答不上来。这时，恰恰法登来到，法眼就请他回答：“解铃还需系铃人呐、啊。”答得好，你们小看他不得呀。众和尚顿有所悟。这个成语的寓意是比喻谁造成的问题，仍需由谁去解决。第二个成语故事叫做“披荆斩棘”。冯异是汉光武帝刘秀手下的大将，东征西伐，给刘秀立下了许多战功。而每次打完仗，冯异从不与别人争功，而是把功劳归给别人，自己独自坐在大树下坐着。有一次，刘秀长途行军来到饶阳，那时正值天寒地冻，部队又冷又饿。冯异让人送来一大锅刚刚熬好的江粥给大家喝。刘秀等人喝了江粥。饥寒顿消，精神振奋。又有一次，刘秀带了一行人去南宫县，路上正好赶上大雨，都淋得像落汤鸡一样。一到地方，冯毅便找来干柴点火，让大家取暖烤衣。冯毅在我起兵时就跟随着我，这么多年来为我披荆斩棘，平定关中。平日里有大事小事，从不辞辛苦的操劳，真是功劳不小啊！后来刘秀做了皇帝，任命冯异坐镇长安，人们称他为咸阳王。成语“披荆斩棘”比喻砍除了一切障碍，在艰苦中开路前进，勇往直前。好了，今天的成语故事就讲到这里。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论和转发。我们下次再见。